burada baskı var. Endeksteki bu baskıyı nasıl okuyorsunuz peki? Yarım puan üzerinde bugün de geri çekiliyor. E, nasıl değerlendirmek lazım e, bu baskıyı? Şöyle e, aslında biz hafta içinde de bazen yani hani yorumlarda da işte yazdığımız yazılarda da e, şunu konuşuyorduk. Yani Cuma günü Moody's Türkiye'nin iki kademe notunu arttırdıktan sonra pazartesi günü piyasaya geldiğimizde hani kısmen bunun sınırlı bir etkisi olduğunu borsa tarafında belki kurda da e, aslında bir aşağılı bir beklenti yarattı kısmen ama eski dönemlerde kadar böyle çok yoğun bir baskı görmedik. E, ama sonrasında küresel piyasalarda çok e, değişik gelişmeler oldu. Yani bir tarafta Çin'in sürpriz bir faiz indirim yaptı Merkez Bankası'nın. E, Japonya Merkez Bankası'nın geçen e, faiz arttırdıktan sonra hani bunun bir e, trende dönüşmeyeceği düşünürken şimdi yeni toplantıda da bir faiz artışı daha yapabilme gibi bir e, gelişme oldu. Bu sırada bizde olduğu gibi yurt dışında da e, bilanço gerçekleşmeleri oluyor. Amerika tarafında özellikle teknoloji hisselerinin yarattığı o e, bilanço gerçekleşmeleri ve kar realizasyonları ve belki de seçimlerin yarattığı siyasi belirsizlik diyelim. Bu e, seçim olacağı için değil ama adaylar üzerinden piyasa nasıl yönlenebilecek söylemler daha önceki söylemler ve olası önümüzdeki dönem söylemlerin nereye doğru bir Amerika profili çizeceğinin de çok belli olmaması benim anladığım kadarıyla biraz yurt dışında da endekslere satış getirdi. Dolayısıyla biz 11.250 işte endekste bankacılıkta da 16.250 gibi 16.300 gibi seviyelerden önümüzde de kısa vadede net bir beklenti olmaması ve bilanço dönemi içerisinde daha güvenli alanda yer alma e, algısıyla da diye düşünüyorum. Genel hani bunların hepsini birleştirerek değerlendirmek lazım. Bir geri çekilme yaşıyoruz. Aslında 11 bin seviyesi hani endeks tarafında bizim için kritikti. E, onun da altındayız. Şimdi 10.850 gibi bir yer e, bakacağız. E, ama e, belki hep salı, çarşamba satışlar ve sonra kredili işlem kapamaları sonrası perşembe toparlama eğilimi oluyordu. Yani şu saat itibariyle yurt dışında bir e, düzelme, bir hani risk algısında tekrar bir toparlama olmaması Borsa İstanbul'da da bu süreci yani bilanço dönemine girerken yurt dışındaki bu baskının endeks üzerinde satışla devam etmesi ki özellikle hala bankacılık tarafı bu etkiyi de görüyor. E, birkaç tane de rapor geldi yurt dışı taraflı bankacılıkla ilgili hafta başında. E, bu da biraz tuzu biberi oldu ve e, biz burada bir düzeltme hareketi yaşıyoruz. Genel trend değişimi hani uzun vadeli baktığımızda ya 10 binlerin e, ve hatta 10 bin 10 bin 250'lerin altına geldiğimiz zaman ancak konuşabiliriz. Şu an için bir ara dönem gibi geliyor bana. Yani e, Temmuz'un sonuyla yani 20'siyle işte Ağustos 20 veya Ağustos'un genelinde bir bilanço dönemini daha güvenli alanlarda karşılamak gibi bir borsa stratejisi var. Bu arada Hisse hareketleri de çok değişti. Yani son bir hafta veya dört günde işte daha büyük hisse senetleri veya bankacılık endeksinden biraz gayrimenkul tarafı ve daha önce çok sert düzeltmeler yaşamış ama hızlı yükselmiş sektörünün de çok fark etmediği ama çok nasıl diyelim uygun seviyelere gelmiş hisselerde teknik bir yükseliş söz konusu. Yani bunların birçoğu da yan kağıt diye veya yan hisse senedi daha düşük hacimli hisseler diye adlandırabileceğimiz hisseler. Dolayısıyla böyle bir değişim yaşıyoruz. Ben yurt dışındaki stres devam ederse hani bu geri çekilmenin de belli bir seviyeye kadar sürmesini bekliyorum. Ne zaman orada hava değişir? Belki bizde ufak ufak tepkiler gelir ama bilanço dönemini biz biraz daha yatay aşağı doğru yukarı hareketlerin sınırlı kaldığı bir dönemde geçireceğiz gibi duruyor. En azından Ağustos ayının sonuna kadar değişiklik var mı? Bunun için bunu şunun için soruyorum. Ee, yani konuştuğumuz sektörler ve hisselerde geri çekilmeler var. Ee, nakitte olan yatırımcı buraları fırsat olarak kullanabilir mi? Düşüşleri. Şimdi evet. E, bir kere şu, yani biz son 5-6 aydır şunu söylüyorduk ki hani endeks yükselir hatta işte daha yukarıda da zirveler göreceğiz e, yıl içerisindeki bu görüşüm 10 bin seviyesi en azından kırılmadıkça devam edecek benim. İşte 12 bin, 13 bin aralığı var bizim beklediğimiz ama her zaman bunun üstü de gerçekleşebiliyor. Çünkü e, beklentiler biraz da aşırılığa kaçabiliyor. Yukarı doğru da aşağı doğru da. 
E, ama hisse seçimlerinde biz hep işte büyük hisseler, bankacılık, daha likit olabilecek biz de 30, biz de 50 içindeki hisselerden bahsediyorduk. Bununla yön alırız diye düşünüyorduk. Hala da öyle düşünüyorum. Ama önümüzdeki bu işte 40 gün, 35 güne baktığımızda biraz önceki bilanço dönemi içinde olacağımız ve şu anki yurt dışı, yurt içi e, gelişmeler diyelim. Yani yurt içinde aslında biraz daha borsa yönündeki o teknik düzeltme ve yurt dışındaki bir biraz daha böyle stresin artması sanki bu süreç bir önümüzdeki bir ay daha devam edecek. Dolayısıyla e, biraz daha düşük hacimler görebiliriz yine bilanço dönemine girerken. Yine bu e, yüksek likit hisseler, bankacılık biraz frene basabilir. Şimdi bunların içerisinde ayrışanlar da yine işte biz de 30 50 içerisinde biraz önce gayrimenkul sektöründen bahsettim. Olabilir. E, kısmen baktığımızda demir çelik sektörü içinde yine olabilir. E, i̇nşaat sektörüyle yakından ilişkili holdingler veya şirketler içinde olabilir. E, ama bunların dışında kalan e, sektörlere veya hisselere baktığımızda e, biraz önce bahsettiğim gibi daha düşük hacimli teknik olarak en azından belli bir inmede e, çok hızlı geri çekilmiş ama yukarı doğru bir istek olduğunda bir e, hacim artışı olduğunda o teknik getirileri yüzde otuz yüzde otuz beşlere bir iki hafta içinde varabilecek hisselerde daha çok piyasa oyuncularının diyelim ya da yatırımcıların fonların ilgisini çekecek bir alana doğru giriyoruz. Yani orada biraz daha yatırım stratejisi büyükler biraz kenarda beklesin. Biz birkaç tane hisseyle eğer bilanço tarafında da olumlu bir beklenti olursa biraz önce saymaya çalıştım. Mesela zaman zaman onun içerisine ulaştırmayı da katabiliriz. Biz daha ufak ölçekli hisselerle bu yatay veya işte aşağı yönlü baskıyı e, faydalanın, buradaki fiyatlamalardan, buradaki düşük fiyatlardan faydalanın. Sonra Eylül ve sonrasında eğer işler yolunda gitmeye devam ederse endeksin yukarı hareketinde biz yine o aşağıda kalan hisseler belli bir noktaya geldikten sonra e, daha büyük montanlı hisselerle devam edelim ki belki orada bir yabancı e, etkisini de para girişini de görebiliriz. O açıdan son 6-7 aydır söylediğimizin dışında bir şey yok ama ee, bence bu bir ay 35 gün aşağı yukarı veya 40 gün neyse e, burada biraz bu söylediklerimize de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü son 3-4 günlük e, fiyatlamalar biraz böyle bir sinyal veriyor e, gibi geliyor bana. Bu ilk değerlendirmenizde küresel ölçekteki fiyatlamanın bize sirayetine de temas ettiniz. Biraz küresel tarafı da konuşalım mı? Orada neler olabilir? Hem bilanço sezonu hem Amerikan seçimleri hem FED beklentileri. Bir yandan MTA grubunda da e, hareketlilik olduğunu görüyoruz. E, Amerikan ise senedi piyasasında S&P ve Nasdaq 2022'den bu yana en hızlı, en kötü günlük e, kaybını vermiş oldu. En ciddi günlük kaybını vermiş oldu. E, nasıl bir döneme girdik orada da? Şimdi orada iki e, konu önemli. Birincisi... Yani bu bir düzeltme hareketi ise sadece yurt dışında ve belli siyasi kafa karışıklıklarının e, ve belki de bilanço gerçekleşmelerinin etkisiyle oluyorsa e, çok uzun sürmeyebilir. E, çünkü e, işte Trump'ın karşısındaki aday aslında az çok belli ama e, Ağustos ayında netleşecek e, ve Biden ve sonrası için eğer demokratlar için aynı profilde bir aday görüntüsü olacağı için oradaki beklentiler çok değişmeyecek ama yeni adayla birlikte Trump'ın söylemleri yeni adayın söylemleri ne kadar farklılaşabilir bunlar e, Amerika'nın içe kapanması belli koteler uygulaması bunun emtia fiyatlarına etkisi ya da teknoloji hisselerine etkisi diyelim hani şu an çok revaçta olduğu için e, bir süre daha şey olabilir soru işareti olabilir ama Piyasa bunu kompanse edebilir çünkü faiz indirimi gelecek öyle ya da böyle seçim sonrası bir piyasa rahatlaması olabilir. Yani biraz Eylül-Ekim sıkıntılı geçse de hani seçim ve hemen sonrasında bir iyileşme için Kasım-Aralık rallisi gerçekleşebilir. Bu birinci e, ve aslında büyük olasılıkla da gerçekleşme ihtimali yüksek bir e, beklenti. İkincisi ise e, şu anki görünüm şu, şunu gösteriyor aslında bize biraz daha. E, piyasada yüksek getiri için yüksek kredili işlemler de olur. Yani bizim içeride olduğu gibi aslında yurt dışı piyasalarda da bu gerçekleşiyordu. 
ve teknoloji hisseleri önderliğinde getirilerin de yüksek olduğu için daha önce aslında 2008'de emlak tarafında yaşanan belli bir ivmenin hisse senet tarafında mümkün olduğu kadar yüksek bir getiriyi e, alınabilecek yüksek bir teminatla e, sağlamaya çalışıyordu piyasa. Tabii buradaki dengeleri iyi analiz etmek lazım. Şimdi burada eğer e, seçim sonrasına kadar ne olacağını bekleyeyim ve işte teknoloji önderliğindeki bu yükselişi gerek bir endeks düzeltmesi gerek bir e, aday profili üzerinden sektöre olabilecek bir e, müdahale diyelim. Yani uygulanacak politika açısından bir risk olarak görüyorum ve ben bu 2-3 ayı e, realizasyonla veya biraz daha e, kenarda paramı tutarak e, gitmek istiyorum gibi bir algı olabilir ve bu bizi sonrasında da eğer gerçekten bu beklenti ve söylem devam ederse e, o sene sonu rallisi beklerken bir sert düzeltme ve belli bir noktada e, endekslerinde e, yataylaşmasına kadar götürebilir. Yani çok iyi bir yıl evet. kapanışı olmaz. Ama bu çok daha düşük bir ihtimal. Dolayısıyla burada kısaca şöyle bitireyim. E, kredili pozisyonların borsalarda satışlardaki ihtiyaç olan likitteyi sağlamak için de emtia tarafındaki bazı karların alınmasıyla noktalandı. Düşünüyorum son 2-3 gündür. Dolayısıyla borsalar düzelirse emtia piyasası işte altın, gümüş, petrol gibi piyasalarda da biz beraberinde yukarı bir hareket görürüz. Bu iki gün çok kritik. E, mutlaka bu iki gün içerisinde bir yerde bir yataylaşma görmek gerekiyor. Aksi takdirde biraz daha aşağı doğru inme yurt dışı piyasalarda devam edebilir.